ప్రకృతి వైపరీత్యాల చట్టం కింద ఎట్టకేలకు చంద్రబాబు గారి మీద కేసు నమోదైంది అది కూడా నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎప్పుడైతే ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చేసుకుంటున్న తరుణంలో మధ్యలో కొంచెం జన సమీకరణ చేయడం అంటే ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు జన సమీకరణ చేసి ప్రజలను ఆయనకు స్వాగతం పలికే నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు అంటూ వార్తలు వినిపించాయి అయితే ఈ నేపథ్యంలో శ్రీనివాస్ అనే న్యాయవాది ఆయన మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రకృతి వైపరీత్యాల చట్టం సెక్షన్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ కింద నూట ఎనభై ఎనిమిది కింద చంద్రబాబు మీద కేసు నమోదు చేశారు అనేది ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఎందుకంటే ఒక పక్క మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతుంది కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో చాలా బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిన ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్న నాయకులు ఈ పని చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మొదటి నుంచి వైసీపీ నేతలు విమర్శిస్తున్న పరిస్థితి అంటే హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రావడాన్ని ఎవరు తప్పుపట్టలేదు కాకపోతే వచ్చేటప్పుడు దారిలో ఆ జన సమీకరణ భారీగా జన సందోహం గుమ్ముగొడడం ఆయనకు స్వాగతం పలకడం ఒకేసారి గుంపులుగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం ఇదంతా ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ నిబంధనల ఉల్లంఘనే కాబట్టి దాని మీద మొదటి నుంచి కూడా కేసు నమోదు చేయాలి అని అనుకున్నారు అలాగే అదే నేపథ్యంలో ఎవరు ఫిర్యాదు చేస్తారనుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఒక న్యాయవాది ఫిర్యాదు చేశారు చంద్రబాబు నిబంధనలను ఉల్లంఘించారు అంటూ శ్రీనివాస్ అనే న్యాయవాది నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు దాని మీద ఆ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి విష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తున్న నేపథ్యంలో మధ్యలో జగ్గయ్యపేట అలాగే కంచికి చర్ల ప్రాంతాల్లో రోడ్ షో తరహాలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బైక్ ర్యాలీ కూడా జరిగిందంట కొన్ని ప్రాంతాల్లో రోడ్ షో తరహాలో జరిగింది వాస్తవానికి అవన్నిటికీ కూడా విరుద్ధం కాబట్టి ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ సమయంలో అవన్నీ చేయకూడదు కాబట్టి ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాల చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న అంశాలు ఏంటంటే జనం పెద్ద ఎత్తున గుమ్ముగూడ ఉండడంతో వైరస్ వ్యాప్తి చెందింది అని కూడా ఆ న్యాయవాది పోలీసులు ఫిర్యాదు చేశారు దీని మీద విచారణ జరుగుతోంది తదుపరి చర్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏంటి అనేది వెయిట్ చూడాల్సిన అంశం మొత్తానికి ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఈ అంశంతో చిక్కుల్లో పడ్డారా మరొక కొత్త అంశం ఆయన ఎందుకు తెర మీదకు వచ్చిందా ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డీల్ చేస్తారు ఏంటి దీని మీద వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా ఎటువంటి రియాక్షన్ ఇస్తుంది ఏంటి అనేది కూడా మొత్తం మీద రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఒక హాట్ చర్చ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి